ഒന്ന് തുപ്പല് തിരിപ്പ് പോയി ഹലോ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ ഞങ്ങളിവിടെ അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സമയം രാവിലെ ഒൻപത് മണി ഒൻപത് മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ കാറിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ട്രിപ്പാണെന്നൊന്നും തെറ്റായിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആംസ്റ്റർഡാം സെന്ററിലേക്കാണ് ആംസ്റ്റർഡാം സെന്ററിന്റെ ഡാം സ്ക്വയറും ഷോപ്പിങ്ങും റെഡ് ലൈറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്ന് അതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ എന്റെ വ്ളോഗിൽ കാണിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങി ഉടനെ എന്റെ കണ്ണട പൊട്ടി കേട്ടോ ഒരു കണ്ണ ഒരു ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ ഗ്ലാസ് ഉള്ളൂ അവിടുത്തെ സ്ക്രൂ ഇളകിപ്പോയി അപ്പൊ അത് നേരെ ആക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഘട്ടത്തിലോട്ട് കിടക്കുന്നത് അതെ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ സൂര്യനും ഏകദേശം പുറത്തിറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആസ് യൂഷ്വൽ സെന്ററും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രദൂന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ കാറിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സെന്ററും പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈഫ് സെന്ററത്ത് ഭയങ്കര പാർക്കിംഗ് ഫീസാണ് ആ പാർക്കിംഗ് ഫീസോട്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലേസർ വാങ്ങിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രദൂന്റെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ട്രാമിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇനി സമയം കളയണ്ട ആംസ്റ്റർഡാമിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും എന്റെ ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു വീണ്ടും അയ്യോ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ അല്ല വെൽക്കം ടു എറ്റനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തനി മലയാളീസ് പ്രഹസനം വിഷ്ണു എന്തിനാ ദേഷ്യം വരുന്നു അറിയോ ഫ്രണ്ടില് നോക്കി ഇവിടെ നിന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെച്ച് ഫുള്ളി ഇവർ ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ അതെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ വണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷ്ണു ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഇനി സമയം കളയണ്ട വെൽക്കം ടു എറ്റനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് തനി മലയാളീസ് വീട് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീൻ തൊട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉർവശി റോത്തേല കാജൽ അഗർവാൾ നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓൺലൈൻ ലൈവ് ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിംസ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലൈക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ഇതിന്റെ വിന്നേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ആയിട്ട് വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇന്ന് നല്ല മൂടൽ മഞ്ഞുള്ള ദിവസമാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി വരുമ്പോൾ ഇവനൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങുന്ന നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതേ കാർ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു നമ്മൾ ആംസ്റ്റർ ഫൈൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് കണ്ണട വരയക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര തല ചെയ്തെനിക്കുന്നു അപ്പം അതെ വിഷ്ണു ആസ് യൂഷ്വൽ സ്കാഫ് എടുക്കാൻ മറന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്കാഫ് ഇട്ട് കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൗസ് എടുക്കാനിട്ടുണ്ടല്ലോ കൈയൊക്കെ തണുത്ത് മരവിച്ച എന്തോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോവാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് റൈക്ക് മ്യൂസിയം ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ റൈക്ക് മ്യൂസിയം പത്ത് മണിക്കാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വിചാരിക്കാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടായി കണ്ണട പൊട്ടി പിന്നെ എനിക്കൊരു മെഡിസിൻ റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കണമായിരുന്നു ആ മെഡിസിൻ ഞാൻ കഴിക്കാൻ മറന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം അതിനൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറിയില്ല റൈക്ക് മ്യൂസിയം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എത്താൻ പോകണേന്ന് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ണട വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതേ സ്പെക്സ് സേവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുള്ളൊരു ഷോപ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ണട വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് ജേക്കബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് തനിക്ക് സ്കാഫ് വേണ്ട താ എന്റെ സ്കാഫ് ഒട്ടിക്കണേ ഏഹ് അല്ല ആ സ്കാഫ് എനിക്ക് വേണം വിഷ്ണു താൻ വല്ല പ്രസവിക്കാൻ നിൽക്കണ പോലെ ഉണ്ട് വയറ് ഉള്ളിൽ സ്കാഫ് കയറിയിട്ട് വിചാരിക്കാതെ ഉണ്ടായി അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് മ്യൂസിയം പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് റൈക്ക് മ്യൂസിയം കാണാനാണ് പോണത് റൈക്ക് മ്യൂസിയം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം തൽക്കാലം എൻ്റെ ഒപ്പം എന്നെ വിശ്വസിച്ച് വരും
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോവോ എന്ന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പോണേ ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസിൽ കേട്ടോ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഒരുപാട് മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മ്യൂസിയം പാസ് ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ മ്യൂസിയംസും കണ്ടറങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പത് യൂറോ എന്തോണം മ്യൂസിയം പാസ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കൊടുത്തു വിഷ്ണു ഏഴ് യൂറോ അല്ല അല്ല അത് കൂടുതലുണ്ട് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് അറിയില്ല പ്രതുവ വേദ നമുക്ക് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് റൈറ്റ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് റൈറ്റ് മ്യൂസിയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെതർലാൻഡ്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മ്യൂസിയം ആണ് നമ്മൾ രാവിലെ ഒന്നും കഴിക്കാത്തോണ്ട് ഒരു കോഫിയും ക്രസാന്ത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വഴി കൂടെയാണ് സ്ട്രീറ്റ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഹോട്ട് ഡോഗും വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ മൂക്കൊക്കെ ചകന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ വെതറിൽ ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ചൂടുള്ള ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കോഫി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ അപ്പൊ ദേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഹോട്ട് ഡോഗ് വിത്ത് ചീസ് ആൻഡ് ബേക്കൺ വിഷ്ണു ഹോട്ട് ഡോഗ് വിത്ത് ബേക്കൺ മാത്രം ചീസ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അല്ലെ ലുക്ക് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു ഇവിടെ എന്തോ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ വന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പാർട്ടി എന്താ തോന്നണോ മോഡലാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിലെ കാണാറില്ലേ ചുമ്മാ അവർക്ക് രണ്ടു പേരെ വേണം അപ്പൊ ഞാനും വിഷ്ണു അതിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് കോഫി കുടിച്ച് നമ്മൾ മോഡൽസ് ആയില്ല വിഷ്ണു വിഷ്ണു ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല എന്തിന്റെ മോഡലാവോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ നമ്മൾ പോയിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളത് റൈക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ കയറാനുള്ള ക്യൂറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലെ അകം കാണാൻ അപ്പൊ നമ്മളത് ഓൺലൈനാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടിക്കറ്റിന് എത്ര നേരുണ്ടോ ഇതാണ് റൈക്ക് മ്യൂസിയത്തിന്റെ അകം അകത്ത് വന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ജാക്കറ്റ് തൂക്കാം പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അതുകൊണ്ട് കൈ തന്നെ പിടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ടൂർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓൺ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ റൈക്ക് മ്യൂസിയത്തിനെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചെണ്ണം പറഞ്ഞോട്ടെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ചെറുതായി കറക്റ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നെതർലാൻഡ്സിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിയം ഏതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം കൂടാതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ റൈക്ക് മ്യൂസിയം ആണെന്ന് വർഷത്തിൽ രണ്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർ വരെയാണ് റൈക്ക് മ്യൂസിയം വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ കൊറോണയ്ക്ക് മുന്നേ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം കുറച്ച് കുറവാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഡച്ച് ആർട്ട് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് കേട്ടോ റൈക്ക് മ്യൂസിയം എന്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒതുക്കി പറയാൻ പറ്റുക റൈക്ക് മ്യൂസിയം മൊത്തം മൂന്ന് ഫ്ലോർ ആണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലോറിലും ഓരോരോ സെഞ്ചുറിയുടെ കഥകളാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലോറിൽ സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ഒരു ഫ്ലോർ എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ചുറിക്കുള്ള സ്റ്റോറീസ് ആണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇതിൽ പല പെയിൻറ്റിങ്സും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റോറീസും വരച്ച സിറ്റുവേഷൻസും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ഒക്കെ പറയുമായിരുന്നു ഇന്ന് ഭയങ്കര റഷ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ റൈക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു റൈക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ ഓരോരോ സെഞ്ചുറീസിലെ കോയിൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയിൽ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ റൈക്ക് മ്യൂസിയം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനും വിഷ്ണു ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ അതേ ഗീതും ശരീരനെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതുവിന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി മുക്കാലും എനിക്ക് പ്രതു പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതേ പ്രതു ഇവ
ഞാൻ മണിക്കൂർ അതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കിയിരുന്നു മ്യൂസിയം പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിനടുത്താണ് കേട്ടോ ഈ റൈക്ക് മ്യൂസിയം അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിയം പ്ലേയിൽ തന്നെയാണ് റൈക്ക് മ്യൂസിയം അവിടെ ദൈവം നമുക്ക് ഐസ് സ്കേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യമണ്ടൻ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വിൻറ്ററൊക്കെ തീരാനായി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ റിമൂവ് ചെയ്യും എനിക്കിവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്കേറ്റിംഗ് അറിയാത്ത കാരണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ രാവിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് ഈ ടുലിപ്സ് പിടിച്ച് പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ സംഗതി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കറക്റ്റായി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മ്യൂസിയം പ്ലെയിൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ദേ ഇവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേർ നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവർ കളിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യൂവിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടോ എന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ റൗണ്ട് അടിച്ച് വന്ന് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവിടെ ഗീത ചോദിച്ചിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോയിക്കാണ് എന്തിനാണ് ഈ ക്യൂന്ന് വാങ്ങിക്കാനോ വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇനി ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് റോ കഫേക്കാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോണെ ബാംഗ്ലൂർ ഹാർഡ് റോ കഫേ അല്ലേ ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് ഹാർഡ് ബാംഗ്ലൂർ ഉണ്ട് ചെന്നൈ ഉണ്ട് മുംബൈ ഉണ്ട് ആംസ്റ്റർഡാം ഉണ്ട് ഒരു ഹാർഡ് റോ കഫേ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോണെ പ്രതു ഫോണിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്റെ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആയി ഉണ്ടോ നാപ്പത്തേഴ് താങ്ക് യു നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടും അവിടെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തതുകൊണ്ടും നമ്മൾ ഹാർഡ് റോ കഫേയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ഫുഡ് ലേറ്റ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബർഗർ കിങ്ങ് നിന്ന് പാർസൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ പ്രതുവും വിഷ്ണു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കൊരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് നല്ല രാവിലെ അപ്പം അത് ഞാനും ഗീതും കൂടെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ് അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ് ഓൺ ദ വേ ആണ് ഇവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കി കിട്ടോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാമർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാണ്ടറിങ് ഫുഡ് യൂറോപ്പ് ഞാൻ പുള്ളിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അടിയിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറേ പേര് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല വീഡിയോസ് ആണ് പുള്ളിയുടെ അപ്പോൾ പുള്ളി സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഈ കുക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ആ കുക്കി കഴിക്കുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അടിപൊളി കുക്കിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേൾഡിലെ നമ്പർ വൺ കുക്കി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ കുക്കിയാ തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയൊന്നും ചോദ്യമില്ല അതിൽ ഇത് നമ്മുടെ കുക്കി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ മുന്നേ ഇത് കഴിച്ചപ്പോൾ ഗീതു ആണ് ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അല്ലേ ആണോ അന്ന് എത്ര മിനിറ്റ് തോന്നുന്നായിരുന്നു ക്യൂ ഒരൊറ്റ കുക്കി ഉള്ളു അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കനാലിന്റെ തീരത്ത് നിന്നും കൊണ്ട് കുക്കിക്ക് വേണ്ടി നീണ്ട ലൈനിൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ക്യൂ ഇനി സ്ട്രീറ്റിന്റെ അപ്പുറത്താണ് സൈക്കിൾ സൈക്കിള് അപ്പൊ അതെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുക്കിയുടെ കട കേട്ടോ ഫാൻസ് ടൈപ്പായി അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ മൊത്തം ഇപ്പൊ ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്യൂല് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ക്യൂല് നിന്നു ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഇനിയും നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ ഇനിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്യൂ നിൽക്കുക കുക്കിയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇത്രയും സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഇതിന്റെ 
അപ്പതെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഏർത്ത്സ് ബെസ്റ്റ് കുക്കി ഇത് ഇവരായിട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നതാണോ അതോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ എന്തായാലും അസാധ്യ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കുക്കിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല റോയൽ പാക്കിംഗ് ആണ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവരാ പാക്കിങ്ങിൽ വരെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ വീക്സ് വരെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ വെക്കാമെന്നോ അങ്ങനെ എന്തൊരു സെറ്റപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആന ഫ്രാങ്ക് ഹൗസിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസ് അപ്പം എന്തായാലും ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കുക്കിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടോ ബാക്കിൽ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് അവർ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കുക്കി ഈ ഒരു കുക്കി ഞാനും ഗീതും കൂടെ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല റോയൽ പാക്കിംഗ് ആണ് സീലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് റോയൽ പാക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് വൃത്തിക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ അറിയില്ല ഈ കുക്കി കയ്യിൽ എടുക്കാം അതിൻ്റെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് എനിക്ക് നടന്ന് നമ്മൾ ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുഡ് ഉണ്ട് കയറ്റോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ക്യൂരി നിൽക്കുകയാണ് ഉള്ളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശ്രമിക്കാം ചോദിക്കാം ആരാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് അറിയാത്ത നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അകത്ത് കയറാൻ സമയമായി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസിക്കൽ എൻട്രൻസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻ ഫ്രാങ്ക് ഹൗസിക്കൽ എൻട്രൻസ് വരണ എന്തോണ്ടാ വിഷ്ണു നമുക്ക് വിഷ്ണു ആ ഭാഗത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തോണ്ടാ പറഞ്ഞത് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ അവർ വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടാത്തത് ആരാണ് ആൻ ഫ്രാങ്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടെ ഹൈഡി ചെയ്ത് താമസിക്കുന്നു ഒരു ഫാമിലി ആണ് ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ലോകം മുഴുവൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറി ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് കോട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഓഡിയോ ഗൈഡ് ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം ഇത് കണ്ടാലും വെള്ളം കുടിച്ചു പോട്ടോ ഞാനിപ്പോ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഏകദേശം നാലര കൊല്ലമായി പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നേരത്തെ ഇപ്പോൾ വിഷ്ണു പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ജൂഷ് ആയിട്ടൊരു ഫാമിലി കുളിച്ച് താമസിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ആൻ ഫ്രാങ്ക് അവരിവിടെ വിളിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ പിടികൂടി അവരെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി എഴുതിയിരുന്ന ഡയറി ആ കുട്ടി മരിച്ചതിന് ശേഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അവരെ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലവും അപ്പം ഭയങ്കര നേരമാണ് സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അകത്ത് എത്ത പോലുമില്ല അതിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇത്രയും കൊല്ലം ഇത്രയും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ താമസിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയുള്ളൂ ആൻഡ് അവസാനം ഇവിടെ നിന്ന് ഏതോ ഒരാളെ ഒറ്റ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവരെ പിടികൂടുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ആൻ ഫ്രാങ്ക് മരിച്ചു അവസാനം അച്ഛൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അച്ഛൻ അവരുടെയൊക്കെ സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആന എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ആന ആനാന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആന ഫ്രാങ്ക് എന്നായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള പേര് അപ്പൊ എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ് വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം പല ആൾക്കാരും ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ആവുന്നതും അത് കാണിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പുറത്ത് പോയി ക്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അകത്തോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രാത്രി ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ഉള്ളത്
മ്യൂസിയം രണ്ടെണ്ണം ആണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് ഇത്രയൊന്നും നോളേജ് ഒറ്റടിക്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ മ്യൂസിയം ഭയങ്കര ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ട്രാം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണത് നമ്മൾ അഞ്ചപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ പോവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അഞ്ചപ്പാറ തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നത്തോലി ഫ്രൈ ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോവാന്ന് അപ്പൊ അതെ അഞ്ചപ്പാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിയം പ്ലെയിൻ ഒരു അടിപൊളി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറന്റ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് നത്തോലി ഫ്രൈയും ഞണ്ടും ഡ്രാഗൺ ചിക്കനും ഫ്രൈഡ് റൈസും ഒക്കെ കിട്ടും ഇത് ഞങ്ങളുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഫേവറേറ്റ് റെസ്റ്റോറൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ മീൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എന്ത് സാധനവും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും ആക്ച്വലി ഞണ്ടൊന്നും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ ഇടയായിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാനൊരു ഭയങ്കര ഫിഷ് ഹോളിക്കാണ് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ പറഞ്ഞു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാ